ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಗೌಡ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ರಾಜಗೌಡ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಹೇಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳು ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾವೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನೂರೆಂಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವತ್ತೋ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈರಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಂಥವ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ ಅವರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೀಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗುದಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾಯಕರುಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಯ್ತು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಿದ್ರು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗುದಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜ ರೀ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನಂದು ಸಂಬಂಧ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೌದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಜಮೀರವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂದಾಗ ಅವರೇ 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕೆ ನೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದು ಮನೆ ಅಂತೀವಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಅಕಾಡ ಕಿಳದಿದೀವಿ ಅಕಾಡ ಕಿಳದಾಗ ಇಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ನಾಳೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತವೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಂ ಪಿಗಳು ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ದರ ಈ ರೀತಿ ಬಿತ್ತಿಸ್ತೀರಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೀರಾಂದ್ರೆ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಆಗತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ರಾಜ್ ಅವರು ಜನ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಟು ಡೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವನ್ ಟು ಡೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜೂರೇ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓಟ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದವ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಹಂಗ್ ಅಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಂದೇನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದಾವೆ ಕೆಲವಾರು ಕೆಲವಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓನ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಓನ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಓನ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಯಾರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮಂಡೇಯಿಂದ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ನೇ ತಾನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ತಾನೆ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಟೌಟ್ ನೀವಿಲ್ದೇ ನಾವೇ ಬರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ತೋರಿಸಿದೀರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾದಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ನಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೀಡರ್ಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಡೆ ಇಟ್ಟಿದಾರೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಮುದ್ದನ್ನಗೌಡರು ಕೂಡ ನನಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಕೂಡ ಮುದ್ದನ್ನಗೌಡರು ಅವ್ರದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಮುದ್ದನ್ನಗೌಡರು ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಣ್ಣವರು ಕೂಡ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ದಿನ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೋದಿನೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಾಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಏನ್ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ತರದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಯಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ನಾಯಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಹೋಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಇದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅಲ್ಲಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರದ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲನೇ ಗೊಂದಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದಾವೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಗೆಲ್ಲೋ ಕಡೆಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಗಳಾಗಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದಾವೆ ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದೊಳತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಗೌಡ ಅವರೇ ನಿನ್ನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೋಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆನೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ರಾಜಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಏನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇಂಡ